Hola qué tal amigos, bienvenidos a un video más en nuestro canal Un Rincón por el Mundo En esta ocasión visitaremos un balneario muy bonito llamado Isla de María Así que amarremos bien nuestros zapatos, subamos un poco de comida y arrancamos Estamos saliendo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez sobre el libramiento sur rumbo a la carretera La Angostura vamos a pasar por varios puntos enseguida veremos un desvío tomaremos a mano izquierda el que nos conduce al río Santo Domingo que es uno de los más conocidos Después llegaremos a la comunidad América Libre, en donde se caracteriza por que venden muchísimas frutas y verduras, también tamalitos de lotes y chicharrones recién hechos. Nos llevaremos unos chicharroncitos calientitos para desayunar mientras estamos en el balneario. También llevaremos algunas frutas. Como era la primera vez que venía, me pasé de la entrada, así que tuve que regresar. Aunque fue un poco incómodo poder dar vuelta porque estaban viniendo los coches, pero al final pudimos lograrlo. Aquí me quedé un poco atorado, pero esperé a que dejaran de pasar los coches por la parte de atrás y al fin logré dar la vuelta para seguir nuestro camino hacia el balnear, balneario Isla de María así que vean esta es la entrada está hecha de terracería y ahorita vamos a ver el portón Esta es la entrada del balneario, vean nos reciben estos bonitos perritos que nos dan la bienvenida. Ya en la parte de adentro en el estacionamiento los encargados llegan a cobrarte 20 pesos por persona. Vean qué bonito jardín, el pasto muy bien cortado, algunos árboles de limón, algunas plantas de coco y aquí hace su arribo el chevito viajero el que nos lleva a todos lados después de que estaban muy enojados al fin se hicieron nuestros amigos Antes de bajar todas las cosas que trajimos vamos a dar un pequeño recorrido por las instalaciones. Vean nada más que bonito arroyo. El agua está un poco calientita ya que viene de aguas termales de otros balnearios que están un poco más arriba. Hoy nos encontramos en un bonito balneario llamado Isla de María que se encuentra de Tuxla como a media hora rumbo al 20 de noviembre por una colonia que se llama América Libre. Hoy les vamos a mostrar todo lo que se puede hacer aquí.
pues por la parte de abajo nos encontramos con este bonito puente de madera que cruza por la parte de arriba del arroyo y nos lleva a otras palatitas que están sobre el otro lado. Aquí nos encontramos con otro puentecito de madera que es ya el final del lugar y también hay una laguna un poquito honda como de unos un metro tal vez donde nos podemos bañar. Si caminamos hacia la parte de arriba nos vamos a encontrar estas palmeritas y este puentecito que es un tronco atravesado sobre el rollo y el cual nos lleva hacia el otro lado. Caminando más arriba hay otro puentecito de madera. Y nos encontramos con este hermoso puente que es donde pasan los carros sobre la carretera principal. Vean lo que me encontré aquí debajo de esta palmera. Un pequeño panalito de avispas. Estaba a punto de darle un manotazo a la palmera cuando me di cuenta de ese panalito. Después de haber hecho este pequeño recorrido, ahora toca bajar todas las cosas para ponernos cómodos y disfrutar de este hermoso lugar. Bien, es hora de colocar la hamaca entre estas dos palmeras para descansar un rato con el sonido de el arroyo.
y listo, es hora de probar la maca a ver si no se rompe o nos caemos. Ha llegado la hora del desayuno y nos vamos a comer esta rica salsa casera, unos huevitos con atún, una ensaladita y un juguito. Berta Eli, ¿qué te está pareciendo el lugar? Bonito, el agua está caliente. Cerraron con seguro. A ver mis chanzuquis. Aquí tienes reinitis. Yo también traje las mías. Eduardo, ¿qué te está pareciendo el lugar? Está muy bonito. Hay perros que nos dan la bienvenida. El agua no es como los cutates. Es más fría. Está bonito. Hay un túnel los Estuvimos solos hasta las 12 del día, ya que después empezó a llegar más gente. En este árbol... Separaron urracas copetonas, así las conocemos aquí en México, las cuales se estaban comiendo nuestras abritas mientras nosotros estábamos bañándonos dentro del arroyo. Bien, ha llegado la hora de darnos un chapuzón en estas aguas termales calentitas las cuales disfrutaremos muchísimo Señoras y señores, está a punto de empezar el Hexatlón 5.0 en el estado de Chiapas. Tenemos al equipo azul con Tylee, al equipo amarillo con Eduardo. Y vamos a iniciar en 5, 4, 3, 2, 1, 0. Están luchando por la fortaleza. Cruzan el primer obstáculo. Salto, van por la barra de equilibrio. Si se caen, vuelven a empezar. El equipo azul lleva la delantera. El equipo amarillo va retrasado. Pasan por la rastrera. Luego tienen que continuar por la otra rastrera. El equipo amarillo todavía va en la primera. Luego en los tapetes tienen que dar una marometa. 
El equipo azul lleva la delantera, pero el equipo amarillo de Eduardo no se queda atrás. Van cruzando el puente de equilibrio. Si se caen, caerán al agua. Pasan perfectamente al agua, a la primera piscina. Cruzan por la primera prueba de agua. Tienen que lanzarse a la siguiente. Eduardo ha cortado la distancia. Van por la prueba de natación. Parece que se les está dificultando. Tienen que salir del agua y aventarse a la piscina más grande. El equipo azul lleva a darle la entera, pero siempre se le ha dificultado la natación. Están a punto de finalizar esta etapa. El equipo amarillo es bueno para nadar. Creo que se lo va a alcanzar. El equipo amarillo ataca fuerte. Están a punto de llegar a la etapa final. En esta etapa fue donde el equipo amarillo no podía salir. El equipo azul toma nuevamente la delantera. Tienen que pasar por la rastrera. Y están en la etapa final. En la etapa final y el equipo azul llega por unos segundos antes. El equipo azul gana esta etapa. Bien, ha llegado la hora de despedirnos de este bellísimo lugar el cual disfrutamos muchísimo con los niños. Nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like y dejar un comentario. Nos vemos hasta la próxima. Espero les haya gustado y síganme en todas mis redes sociales, TikTok, Instagram. Recuerden que es de mucha ayuda que ustedes se suscriban a las diversas plataformas digitales.